ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയേക്കാണ് വേറെ എവിടേക്കല്ല ദുബായ് സഫാരി പാർക്ക് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ തുറന്നിട്ടുണ്ട് തണുവൊക്കെ ആയില്ലോ അപ്പൊ ഇതുവരെ അടച്ചിട്ടേക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ രാവിലെ എന്നെ ഇറങ്ങിയേക്കാണ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പോണ വഴിക്കൊക്കെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ നിറച്ച് മരങ്ങളാട്ടോ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ചെല്ലണ ആ ഒരു ഫീൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണ വഴി മൊത്തം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കാറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു പാർക്കിങ്ങിലെ വണ്ടികളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടു അത്യാവശ്യം നല്ല ആളുകളുണ്ടെന്ന് വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നേരെ പോണത് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ മുൻപേ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ സമയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്തായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്ത വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഷോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്കത് മിസ് ആവാണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മളത് നോക്കി എടുത്ത് വയ്ക്കണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നേരെ ഈ ഒരു ട്രെയിൻ പോലത്തെ ബസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അവർ കൊണ്ടുപോകുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അവിടത്തെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും കാണാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നടന്ന് കാണത് അത് വേറൊരു സ്ഥലത്തുണ്ട് ആദ്യം ചെന്ന് കയറിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു ബസ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുവിടണത് അപ്പം അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സഫാരി പാർക്കിക്കുള്ള ആ ഒരു ജേണി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പോണ വൈകി കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ വില്ലേജ് അതുപോലെ ഏഷ്യൻ വില്ലേജ് ഇവിടേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ തന്നെ വരാം കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനെ കുറെ വണ്ടികൾ കണ്ടില്ലേ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതിൽ കയറാം അവിടെ ഇറങ്ങാം അങ്ങനെ കാണാ നടന്ന അതൊക്കെയാണ് ഒരു ബസ്സിൽ നിന്ന് അവർ നമ്മളെ കയറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നേരെ പോകുന്നത് സഫാരി പാർക്കിക്കാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബസ്സുകളൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആളുകൾ കുറച്ചധികം ആളുകളായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബസ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ബസ്സിലൊക്കെ കയറിയിരുന്നു ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ പോയിരുന്നു കേട്ടോ അവിടുത്തെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് വിൻഡോയും വലുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുക ആദ്യത്തെ ഗേറ്റ് തുറന്ന് തന്നെ ഹിപ്പോപൊട്ടാമസുകളായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗം ആ ഒരു ഏരിയ ഫുൾ തന്നെ ഹിപ്പോപൊട്ടാമസിന്റെ ആണ് പിന്നെ ഇനി അടുത്തൊരു ഗേറ്റ് തുറക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കേട്ടോ അവിടെ വേറൊരു മൃഗം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുളമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് ഈ മൃഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോണ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒക്കെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തേക്കണേ ബസ്സിൽ കൂടെ ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ഇത് എന്ത് മൃഗമാണ് ആ മൃഗത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും അതുപോലെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ അടുത്തത് 
പിന്നെ പോയത് ജിറാഫിൻ്റെ കൂട്ടിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇതിവിടെ ഫുള്ള് ജിറാഫുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രാവിലെ തന്നെ ആ ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒക്കെ നിന്നിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഒക്കെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിൽ കയറി കിടക്കുന്ന സമയമല്ല അല്ലാത്തിൻ്റെ ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് തന്നെ കാണാനും പറ്റി കൂടെയുള്ള ഗൈഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത് പെൺജിറാഫാണ് അത് അൺജിറാഫാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അടുത്തത് പിന്നെ വന്നത് കുരങ്ങന്മാരുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ വരുമ്പോൾ കുറേ കുരങ്ങന്മാർ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി ഇരുന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ മണ്ണിലൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഊഞ്ഞാൽ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ കുരങ്ങ് തൊട്ട് വലിയ കുരങ്ങന്മാർ വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നിൽക്കെന്താണ് പെൺകുരങ്ങ് പിന്നെ അതാണ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു and to shuffle them for example 7 8 1 2 3 4 they will choose the numbers in order and this here right here this is the buffer zone which is the safety zone for the animals so do not escape so the escape will be here on the back of the exhibit so do not go there exit that's why we have two gates we have one gate to get close and then to the next ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതുവരെ കണ്ടതൊക്കെ ഒരു പാവ മൃഗങ്ങളായിരുന്നു ഈ കുരങ്ങന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പപ്പോട്ടാമസ് സീബ്ര ജിറാഫ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് പോകുന്നത് കുറച്ച് പ്രശ്നക്കാരാണ് വേറെ ആരുമല്ല ഈ കിടക്കണ ലയൺ അതുപോലെ തന്നെ ടൈഗർ ചീറ്റ ഹൈന ഇവരുടെയൊക്കെ അടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ ഇനി പോകുന്നത് ഇത്രയും അടുത്ത ആദ്യ ഐഡിയാണ് കേട്ടോ ലയനെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലായിടത്തും ചെന്നപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റി കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ പോത്തൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തോ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും അങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ തന്നെ കുറേങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പോത്ത് പിന്നെ വേറൊരു തരം പ്രത്യേക തരം കിളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്തത് വന്നേക്കുന്നത് മുതലയുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് മുതലകൾ വെള്ളത്തിൽ കെടുക്കുന്നുണ്ട് പുറത്ത് കെടുക്കണവരുണ്ട് സത്യം കാണുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ചിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴാണ് അകലയിലുള്ളതിനൊക്കെ നോക്കി വന്നപ്പോഴാണ് കേട്ടോ തൊട്ട് താഴെ വരണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ വരണം ഇങ്ങനെ വായൊക്കെ തുറന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മുതല പിന്നെ ഒരു ഗേറ്റൊക്കെ തുറന്ന് ചെന്നപ്പോൾ പാവം കുറച്ച് മാനുകൾ മരത്തുമ്പോൾ നിലയൊക്കെ തിന്നുണ്ട്
അടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ പോണ ആളെ കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഗേറ്റ് കടന്ന് ചെല്ലണം കേട്ടോ അപ്പൊ തന്നെ അറിഞ്ഞോട്ടെ ആ ഒരു ആള് അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് വേറെ ആരും അല്ല പുലിയാണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ആളുകൾ ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടും ബഹളൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല പുറത്തേക്കുന്ന ആൾ പുലിയാണല്ലോ അപ്പം ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി നോക്കലും പക്ഷെ എന്നാൽ കാണാനും പറ്റി കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണൊക്കെ അവിടെ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടുകൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയും ഫുഡ് കൊടുക്കണേന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണ പോലെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കില്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കും മറ്റങ്ങൾ തന്നെ താൻ വിശക്കുമ്പോൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ മണത്ത് കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് സിംഹത്തിനെ കാണാൻ പോയ സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മെയിൽ സിംഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കും ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ശക്തി പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ ഒരു ശക്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബഹളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയുള്ളത് മെയിൽ സിംഹങ്ങളാണ് അടുത്ത് പിന്നെ കണ്ടത് ചീത്തേനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ചെന്നപ്പ എന്നെ ആള് കെടുക്കായിരുന്നു കണ്ടപാടി ആള് ഇനിയിട്ട് വേഗം അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ടോ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രശ്നക്കാർ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടാൽ തോന്നും ഭയങ്കര ഡീസെൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സംഭവം പക്ഷേ ഹൈനയാട് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ് കേട്ടോ സംഭവം ലയൻ്റെയും ടൈഗറിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ സഫാരി പാർക്ക് അവസാനിച്ചേക്കാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നീച്ച നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേറൊരു വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ആ ഒരു സ്ഥലം ഫുൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഫുൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാണാനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബസ്സിൽ പോയിട്ടുള്ള സംഭവം ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞേക്കാണ് അപ്പൊ ആള് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത് എവിടേക്ക് പോണം അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ആ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരൊക്കെ അവിടെ ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അടുത്തത് പോണത് ബേർഡ് ഷോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഫാരി പാർക്കിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ പോയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ കണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അടുത്തെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാണണം പിന്നെ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കണം കുറച്ച് ബസ്സുകളുണ്ട് അതുവഴി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി ആ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ കാണാനുള്ളതാണ് ഇനി അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ബേർഡ് ഷോ ആണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വേറെ സമയത്തായിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇനി ഒരു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു